फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रशप अकेडमी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है तेला सुरुआत करना रहे आणि तो आहे काय हो डबल इंटीग्रेशन शिकलो चेंज इन ऑर्डर शिकलो आता एरिया अंडर द कर्व सगळ्यात इंपॉर्टेंट आणि सगळ्यात आस्किंग क्वेश्चन गेट असू दे तुमचा एमपीएससी असू दे यामध्ये सगळ्यात आस्किंग क्वेश्चन आणि त्यामध्ये इंपॉर्टेंट आहेत ते लक्षात ठेवायचे ग्राफ मग आपण पहिल्यांदा स्टार्टिंग करू रिव्हिजन म्हणजे ग्राफचं ओव्हरलुक करू कसे लक्षात ठेवायचे बरोबर आहे हे काय आहे पॅराबोलास बरोबर आहे का पॅराबोलाइज मग हे पॅराबोला सर भरपूर डिफिकल्ट आहे लक्षात ठेवायला कसे लक्षात ठेवायचे ते मी सांगतो बघा x2 4ay x2 बघा x2 4ay चा कसा आहे हो असा आहे x2 4ay चा असा आहे x2 4ax चा कसा आहे असा आहे a काय असा आहे सर हे तर तुम्ही आम्हाला पुस्तकात पण कळतं आता बघा हे आपण कसं लक्षात ठेवणार आहे इकडे लक्ष द्या आता हे लक्षात ठेवणार आहे बघा x2 कुठाला सिमेट्रिकल आहे ते लक्षात ठेवणार आहे बघा बघा जो x2 नसतो ना x2 नसतो ना जसे इक्वल टू x2 असतो बघा x चा इक्वल टू असेल y चा इक्वल टू असेल बघा x x2 जो काय y2 असेल कोणाचे इक्वल टू आहे 4ax 4ay बरोबर आहे का कोणाचे इक्वल टू आहे तो कोणाचे इक्वल टू आहे त्याचा सिमेट्रिकल असतो हे लक्षात ठेवा हे ज्या सिमेट्रिकल असतो ह्याचा जो स्क्वेअर आहे ते ते इक्वल टू कोणता वेरिएबल आहे बघा x चा वेरिएबल कोण आहे y x चा इथे वेरिएबल कोण आहे y आहे म्हणजे जो स्क्वेअर आहे त्याचा सिमेट्रिकल कोण आहे वेरिएबल दुसरा तो त्याचा सिमेट्रिकल तो ग्राफ असतो बघा इकडे लक्ष द्या x x2 4ay हे कोणाच्या कोणत्या ऍक्सिसला सिमेट्रिकल आहे रे y ऍक्सिसला सिमेट्रिकल आहे बरोबर आहे का आणि हे पॉझिटिव्ह सर उलट का सरळ तर इथे जर पॉझिटिव्ह साइन असेल ना तर हे काय आहे अपवर्ड पॅराबोला अपवर्ड पॅराबोला बरोबर आहे का का तर हे काय आहे y ला सिमेट्रिकल आहे आता सेकंड बघा सर इथे व्हेरिएबल y आहे मग हे y ला सिमेट्रिकल आहे पण निगेटिव y ला म्हणजे खालच्या y ला करेक्ट हा नेक्स्ट नेक्स्ट y 4x y y² आहे म्हणजे दुसरे जीव काय व्हेरिएबल आहे त्याला सिमेट्रिकल कोण आहे x आहे इथे चेंजिंग काय आहे x आहे मग x ला सिमेट्रिकल असणार सर x ऍक्सिस हाय बरोबर आहे का x ऍक्सिस आपला हाय असतो बरोबर आहे का सर x ऍक्सिस हाय मग x ऍक्सिस ला सिमेट्रिकल हाय आणि इथे पॉझिटिव्ह कशामुळे पॉझिटिव्ह आहे आणि बघा इथे बघा y² -4x आहे सा सर व्हेरिएबल x आहे कारण स्क्वेअर ला नाही तर दुसरा स्क्वेअर सोडून जो दुसरा असतो त्या व्हॅल्यू ला सिमेट्रिकल असतो मग कोणाला सिमेट्रिकल आहे -y ला म्हणजे हा झाले इथे आणि हे जे इंटरसेक्टिंग पॉइंट काय असतात जे काय इथे मॅग्नेट्यूड असतं ते इंटरसेक्टिंग पॉइंट असतात हे लक्षात ठेवा हे झाले पॅराबोलाज आणखीन आपल्याला दुसरे ग्राफ पण यूज होतात बघा सर्कल सर्कलचं एक्स इक्वेशन काय x2 y2 r2 बरोबर आहे का x y आणि हे रेडियस मग हा सा ग्राफ सर्कलचा बरोबर आहे हा हे लक्षात ठेवायचं बरा x y a म्हणजे x y 1 असेल x y 2 असेल तर काय येतो ट्रायंगुलर काय मेड करतो x आणि y ऍक्सिस सोबत काय मेड करतो हा y ऍक्सिस आहे हा x ऍक्सिस आहे जर असं इक्वेशन असेल तर तो काय करतो ट्रायंगल समजा x 0 ठेवा तर y a व्हॅल्यू येते बरोबर आहे का जर x y 0 ठेवलं तर x a व्हॅल्यू येते म्हणजे हा काय करतो आहे ट्रायंगल बनवतो आहे करेक्ट करेक्ट हा टाकून बघा हा mx c सगळ्यात फेवरेट इक्वेशन स्ट्रेट लाइनचा इक्वेशन वेरीज फ्रॉम लिनियरली y mx c हे जर इक्वेशन असेल तर स्ट्रेट लाइन आता हे सगळे इक्वेशन यूज करून आपल्याला ह्या ह्या दोन तीन कंबाइन येतात आणि तुम्हाला काढायला लावतात की एरिया अंडर द कर्व किती आहे काय एरिया अंडर द कर्व किती आहे ते आपण फाइंड आउट करणार आहे पहिल्यांदा सिंपल ट्रायंगुलर परत सर्कुलर परत पॅराबोला परत आणखी जे काय आहे तेवढे एग्जांपल कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत आणि त्याच्या आधी लास्ट लेक्चर जर तुम्ही बघितलं असेल तर नसलं बघितलं तर ते आधी बघा कारण हे डायरेक्टली समजणार नाही कारण चेंज इन इंटीग्रल हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप व्हर्टिकल स्ट्रिप भरपूर महत्त्वाचं आहे काय भरपूर महत्त्वाचं आहे कारण ते जर नाही तुम्ही केलं तर हे तुम्हाला काही समजणार नाही तर आपण बघू आता डायरेक्टली प्रॉब्लम कसे आस्किंग असतात आणि त्याचा एरिया कसा काढायचा कारण आपल्याला व्हर्टिकल स्ट्रिपचा एरिया व्हर्टिकल स्ट्रिपचं लिमिट काढता येते हॉरिझॉन्टल स्ट्रिपचं लिमिट काढता येते आणि त्यावरून आपण हे शिकणार आहोत चला तर मग बघू आपण आता आपण ए बघणार आहे इव्हॅल्युएट द एरिया अंडर द कर्व हे बघणार आहोत आपण बघा सांगितलं होतं की एरिया अंडर द कर्व काय बघायचा कसा फाइंड आउट करायचा आता बघा तुम्हाला लिमिट्स दिलेले नसतात तुम्हाला रीजन दिलेला असतो की तुम्हाला काय x 0 y 0 आणि x y प्लस आता मी ह्याला ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतो 
बरोबर एक ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतोय ज्यांनी काही ते काही माग ग्राफ बघितले असतील हे डायरेक्ट समजलेलं असेल सर हे ट्रायंगुलर आहे बरोबर आहे का आता बघा एक्स इज इक्वल टू झिरो जेव्हा एक्स इज इक्वल टू झिरो ठेवतोय तेव्हा वाय इज इक्वल टू काय येतोय वन येतोय करेक्ट आता बघा जेव्हा वाय इज इक्वल टू झिरो ठेवतोय तेव्हा एक्स इज इक्वल टू काय येतोय वन आणि हे जेव्हा दोन मिळत आहेत म्हणजे तुम्हाला हा जो एरिया आहे ना तो काढायला सांगितलाय हा एरिया काढायला सांगितलाय मग एरिया काढायचा असला तर इंटिग्रेशन घेतलं ह्या एरियाचं की तुम्हाला एरिया अंडर द कर मिळतो आणि ह्या लाईनचं इक्वेशन काय एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन म्हणजे तुम्हाला कळतंय एक्स व्हॅरी होतोय झिरो टू वन बरोबर आहे का किंवा वाय व्हॅरी होतोय वाय व्हॅरी होतोय झिरो टू वन किंवा एक्स व्हॅरी होतोय झिरो टू वन पण तुम्हाला एक कोणती तरी स्ट्रीप घ्यावं लागेल जी की आहे व्हेरिएबल आहे ह्यासोबत चेंज होतीये मग मला आवडते मग मी घेणार आहे व्हर्टिकल स्ट्रीप तुम्ही हॉरिझॉन्टल घ्या कोणतीही घ्या मी काय घेणार आहे व्हर्टिकल स्ट्रीप घेणार आहे म्हणजे कोणता लिमिट कॉन्स्टंट हो माझं व्हेरिएबल लिमिट काय आहे वाय मग कोणता लिमिट कॉन्स्टंट एक्स व्हॅरी फ्रॉम झिरो टू वन मला माहितीये एक्स कुठ ना कुठपर्यंत व्हॅरी होतोय झिरो टू वन कारण हे कॉन्स्टंट लिमिट आहे आता हे व्हर्टिकल लिमिट काढल्यानंतर वाय कुठ ना व्हॅरी होतोय वाय इज इक्वल टू बघा लोअर लिमिट काय झिरो वाय काय आहे झिरो पासून कुठपर्यंत व्हॅरी होतोय वाय इज इक्वल टू वन मायनस एक्स कुठपर्यंत व्हॅरी होतोय वाय इज इक्वल टू वन मायनस एक्स आणि काय होतोय हो इरेस टू टू एक्स प्लस थ्री वाय डी एक्स डी वाय कळालं आता बघा हे लिमिट काढणं जर आलं तर तुम्हाला प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह होतो लिमिट काढणं महत्वाचं आहे त्यामुळे लिमिट कसे काढताय आणखीन एकदा बघा कोण जर वर्टिकल स्ट्रीप काढत असेल तरी काढा पण मी जे प्रॉब्लेम मध्ये सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये युज करणार आहे ती व्हर्टिकल स्ट्रीप युज करणार आहे ज्याला हॉरिझॉन्टल जमत असेल त्यांनी कॅल्क्युलेट करा उत्तर सेम येत आहे चेक करा तुम्ही नसाल येत तर मला मेसेज करा बघा जे काही आहे लिमिट कुठनं होतंय व्हॅरी झिरो टू वन बरोबर आहे का कुठनं व्हॅरी होतंय झिरो टू वन व्हॅरी होतोय म्हणजे एक्सचं मी कॉन्स्टंट घेतलं आणि व्हेरिएबल काय घेतलं वाय इन द टर्म्स ऑफ एक्स बरोबर आहे का म्हणजे मी पहिल्यांदा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय करणार बरोबर आहे का मग बघा इ रेस टू एक्स प्लस बी कसं लिहिता इरेस टू एक्स इन टू इरेस टू बी असं फोडून लिहू शकता इरेस टू चा फॉर्म्युला आहे बरोबर आहे का जो फॉर्मॅट आहे त्यामध्ये लिहून बघू आता बघा मी ह्याला कसं लिहितो इरेस टू टू एक्स इन टू इरेस टू थ्री वाय करेक्ट करेक्ट हा आणि काय झालं डी एक्स डी वाय आणि काय झालं वाय व्हॅरीज फ्रॉम वाय इज इक्वल टू झिरो टू वाय इज इक्वल टू वन मायनस एक्स आणि एक्स इज इक्वल टू झिरो टू एक्स इज इक्वल टू वन मला डिफरन्शिएट कसं करायचंय विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणजे वाय आणि इथं कोणती टर्म आहे वाय याला डिफरन्शिएट करायचंय रिमेनिंग काय आहेत कॉन्स्टंट आहेत रिमेनिंग काय आहेत कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहेत बरोबर आहे का मग मला ह्याला इंटिग्रेट करायचंय पहिल्यांदा मग मी ह्याला इंटिग्रेट करतो इकडं करतो इकडं बघा थ्री वायचं काय येतं हो इरेस टू थ्री वायच येतं फक्त खाली काय येतं थ्री येतं आणि लिमिट व्हॅरीज फ्रॉम झिरो जीरो टू वन मायनस एक्स आणि इकडं कॉन्स्टंट मध्ये काय राहिले इ रेस टू टू एक्स आणि डी एक्स आणि लिमिट व्हॅरीज फ्रॉम एक्स च कुठ ना झिरो टू वन करेक्ट हा मी काय करतो इकडं बघा मी काय करतो हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करतो इ रेस टू वायच्या ठिकाणी काय करतो अप्पर लिमिट ठेवतो करेक्ट अप्पर लिमिट ठेवलं इ रेस टू थ्री वन मायनस एक्स बरोबर आहे का बाय थ्री बरोबर आहे मायनस लोअर लिमिट काय इ रेस टू झिरो बाय थ्री बरोबर आहे का आणि मल्टिपल त्याला काय इ रेस टू टू एक्स एक्स व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन करेक्ट हा इथं ठेव सोडवा इ रेस टू थ्री इ रेस टू थ्री इ रेस टू थ्री इन टू इ रेस टू मायनस थ्री एक्स बरोबर आहे का बघा इ रेस टू मी फोडून लिहिलंय बघा इथं कसं लिहिल तर फोडून लिहिलंय दोन प्लस होते ह्याला फोडून लिहिलंय इ रेस टू थ्री आणि इ रेस टू मायनस थ्री एक्स बाय थ्री आणि काय येतो मायनस वन बाय थ्री आणि ह्याला मल्टिपल काय आहे ह्या सगळ्यांना ह्याला मल्टिपल आहे इ रेस टू टू एक्स काय मल्टिपल आहे इ रेस टू टू एक्स म्हणजे मी हे मल्टिप्लाय करत चलू इकडं बघा ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं इकडं बघा याला मल्टिप्लाय केलं तर काय येतंय हो आणि लिमिट कुठनं व्हॅरी होतंय झिरो टू वन डी एक्स डी एक्स वेळ लिहायला विसरू नका कारण एकच लिमिट घेतलंय आपण वायचं अजून एक्सच राहिलंय एक्स व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू एक्स व्हॅरीज फ्रॉम इक्वल टू वन आता मी ही स्टेप पुसतोय कारण मला हिचं काम झालेलं आहे मला लिमिट्स मिळलेले मग मी ही पुसून टाकतोय करेक्ट आता बघा मला इकडं ह्याचं ह्याला मी आणखीन सिम्प्लीफाय करतो टू एक्सने मध्ये मल्टिप्लाय करतो बरोबर आहे का इ रेस टू थ्री इन टू इरेस टू टू एक्स बरोबर आहे का इन टू इ रेस टू मायनस थ्री एक्स बाय थ्री मायनस इ रेस टू टू एक्स 
बाय 3 करेक्ट इरेशनल 2x ने केलं बघा इथे ऍडिशन होत असते बरोबर आहे का इथे ऍडिशन होते 2x आणि -3 बरोबर आहे का काय राहील बघा इरेश टू 2x इनटू इरेश टू 3 3x काय येतं इरेश टू 2x 3x असं पण लिहू शकतो म्हणजे इरेश टू -x राहतंय करेक्ट हां म्हणजे मी याला -x लिहू शकतो इरेश टू -x इरेश टू 3 डिवाइडेड बाय 3 0 to 1x वेरीज माइनस इरेश टू x 2x बाय 3 हां मी आता याचं इंटीग्रेशन घेऊ जे काही x आहे बघ विथ रिस्पेक्ट टू त्याच्याच घेणार आहे मग मी याला इंटीग्रेशन घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू dx याला सेपरेट लावलं याला सेपरेट इंटीग्रेशन लावलं कारण हे कसे आहेत ऍडिशन किंवा ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन मध्ये तुम्ही सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन देऊ शकता याला एक सेपरेट दिलं याला डिफरेंशिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू dx याला डिफरेंशिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू dx काय येतंय बघा e रेस्ट टू 3 कॉन्स्टंट आहे e रेस्ट टू माइनस x जसं पण याचा कॉन्स्टंट काय आहे -1 म्हणजे -1 ने खाली भागणार आणि याचा लिमिट कुठून व्हॅरी होतोय व्हॅरीज फ्रॉम 0 टू 1 व्हॅरीज फ्रॉम आता बघा माइनस e रेस्ट टू 2x आणि याचा a काय 2 into 3 6 लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 कळलं आता बघा हे झालेलं असेल तर मी पुस्तोय तुम्ही राइट डाउन करत असाल पॅरलल आहे मला माहिती आहे हां काय हो ह्याचं बघा ह्याचं लिमिट कुठपर्यंत येणार आहे काय येणार आहे इकडे बघा ह्याचं लिमिट काय येणार आहे हम्म पुट करा e रेस्ट टू 3 इनटू e रेस्ट टू माइनस 1 अपर लिमिट ठेवलेला आहे आता इथंच लोअर लिमिट ठेवतोय माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e रेस्ट टू 3 इनटू e रेस्ट टू 0 माइनस 3 बरोबर आहे हा हे पहिल्यांचं लिमिट ठेवलं माइनस ऑफ माइनस ऑफ काय देवलं e रेस्ट टू 2x बाय 6 बरोबर आहे का माइनस लोअर लिमिट माइनस e रेस्ट टू x च्या जागी 1 ठेवायचं e रेस्ट टू 0 बाय 6 करेक्ट हां मला सांगा काय येणार आहे e रेस्ट टू 3 minus 1 मी सांगितलं इथे जसं केलं तर तसं इथे फक्त काय हो 3 आणि वजा एक काय येणार आहे e रेस्ट टू 2 येणार आहे म्हणजे e रेस्ट टू 2 minus 3 बरोबर आहे हां माइनस माइनस गेट प्लस करेक्ट माइनस माइनस गेट प्लस काय येणार आहे प्लस e रेस्ट टू 3 बाय 3 बरोबर आहे हां माइनस माइनस काय येणार आहे माइनस e रेस्ट टू 2 बाय 6 माइनस माइनस प्लस e रेस्ट टू e रेस्ट टू 0 काय येणार आहे 1 बाय 6 1 बाय 6 आणि हे काय झालं तुमचं काय झालं उत्तर झालं हे झालं एरिया अंडर द कर्व ह्याला आणखी सिंपलीफाई करा तुम्हाला जे काही उत्तर मिळेल ते काय झालं एरिया अंडर द कर्व झालं आणि आपला एरिया अंडर द कर्व कोण कशाचा झाला या एरियाचा झाला x इज इक्वल टू वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 आणि x प्लस y इज इक्वल टू 1 म्हणजे तुम्हाला असे जर एरिया अंडर द कर्व काढायला लावले तर तुम्ही इजीली फाइंड करू शकता त्यामुळे एरिया अंडर द कर्व काढताना कॅल्क्युलेशन जरा मोठे पण लिमिट्स काढणं तेवढे इंपॉर्टेंट आहे लिमिट्स काढले की कॅल्क्युलेशन इजीली होत जातात आणि तुम्हाला एरिया अंडर द कर्व इजीली मिळतो आपण बघितलं एका ट्रायंगुलर रीजनचं आता बघू सर्कुलर रीजनचं सर्कुलर रीजन कशामुळे म्हटलं हो का तर मला हे इक्वेशन दिसलं x2 y2 1 तो इधे बघू x2 इंटीग्रेशन दिले रीजन एंड dx dy वी आर r इज अ रीजन बाउंडेड म्हणजे काय सांगितलं एरिया अंडर बरोबर आहे r ने काय केलेला आहे रीजन बाउंडेड केलेला आहे बाय x 0 y 0 कंडीशन दिले आणि x y2 1 दिलेला आहे आणि x 0 आणि y 0 या कंडीशनला काढायचं आहे बरोबर आहे का म्हणजे बघा x आहे त्याची रेडियस किती आहे 1 कुठे किती आहे पहला ना x का है जीरो है x जीरो थे वह y स्क्वायर इज़ी कॉल्ड टू वन मंजे y इज़ी कॉल्ड टू कितने तो है वन हाँ बरोबर है y इज़ी कॉल्ड टू वन ही तो पॉइंट आला हाँ जब वह y इज़ी कॉल्ड टू जीरो है तब वह x का आला वन आला मंगे के डबल तसस मंग सर्कल बनना रहे मंजे तेजी रेडियस कितने हो वन है कि झाली 1 झाली पण त्यांनी काय सांगितले कंडीशन एरिया कुठला करायचा आहे x इज ग्रेटर इक्वल टू ऑर ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू ऑर ग्रेटर देन 0 असा रीजन कोणता आहे जिथे y x काय आहे पॉझिटिव आहे आणि y पण काय आहे पॉझिटिव आहे मग कोणता क्वाड्रंट असतो रे फर्स्ट क्वाड्रंट काय आहे पॉझिटिव x y पॉझिटिव कोणता क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे तुम्हाला इथला एरिया काढायचा सांगितलंय करेक्ट करेक्ट इथला एरिया काढायचा सांगितलंय तुम्हाला एरिया कुठला काढायचा आहे इथला एरिया काढायचा आहे म्हणजे 
इकडं बघा म्हणजे मला इथला एरिया काढायचा आहे मग मी काय मला लिमिट माहिती आहे दोन लिमिट माहिती आहे एक झिरो टू वन आणि दुसरं झिरो टू वन मग मला एक कोणतं तरी कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल मग मला कोणती स्ट्रीप आवडते काढायला मला याची स्ट्रीप काढायची आहे बरोबर आहे का आणि ह्या सर्कलचं इक्वेशन काय आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू वन ह्या लाईनचं बरोबर आहे का ह्या सर्कलचं इक्वेशन काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू वन बरोबर आहे का पण मला कुठला एरिया काढायचा आहे मला एक्सच्या लिमिट सापडल्या इकडं बघा मला एक्सच्या लिमिट सापडल्या कुठ ना कुठपर्यंत कुठ ना कुठपर्यंत व्हॅरी होत एक्स व्हॅरी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल झिरो टू एक्स इज इक्वल टू वन मला कशाच्या व्हेरिएबल लिमिट आहेत वायच्या मग वायच्या मी कशा काढणार एक स्ट्रीप काढणार बरोबर आहे का वायचं लोअर लिमिट बघा खालचं किती आहे वाय इज इक्वल टू झिरो बघा वायची व्हॅल्यू इथं किती आहे वाय इज इक्वल टू झिरो म्हणजे वायचं मला खालचं पण लिमिट मिळालं पण वरचं लिमिट कसं मिळणार वाय इज इक्वल टू मध्ये इक्वल करायला वाय इज इक्वल टू बघा काय येत आहे वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू वन मायनस एक्स स्क्वेअर बरोबर आहे स्क्वेअर काढायचा असेल तर मी काय करतो अंडर रूट घेतो म्हणजे वाय इज इक्वल टू काय देतो अंडर रूट ऑफ वन मायनस एक्स स्क्वेअर करेक्ट वाय इज इक्वल टू वन मायनस एक्स स्क्वेअर करेक्ट आता मी ह्या फॉर्मॅटमध्ये लिहू म्हणजे वाय इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे हे दोन लिमिट झाले आणि बघा हे लिमिट झाले आता मला हे ठेवायचं आहे एक्स स्क्वेअर वाय डी एक्स डी वाय करेक्ट आता मी हे सॉल्व्ह केलेलं इंटिग्रेशन बरोबर आहे हे मला मिळणं की रिजनचं सगळा एरिया मिळलेला आहे हे जर सॉल्व्ह केलं तर ह्या रिजनचा जेवढं काही बाउंडेड आहे त्याचा एरिया मिळेल मला करेक्ट करेक्ट ह्याचा एरिया मिळेल तर आपण हे सोडवण्याचा प्रयत्न करू मला वाटतं हे हे मी रफ करतो म्हणजे आपल्याला एकदाच एक्झाम्पल पूर्ण सॉल्व सॉल्व करता येईल बरोबर आहे हां हे तुम्ही लिहून घेतलेलं असेल आता बघा नाहीतर मी इथनं वरण सुरू करतो वरून सुरू करतो आपल्याला पूर्ण एरिया युटिलाईज करता येईल हां काय हो इंटिग्रेशन एक्स व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन बरोबर आहे वाय व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन वन मायनस एक्सचा स्क्वेअर अंडर रूट बरोबर आहे हे लिमिट आणते आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे आणि काय फंक्शन एक्स स्क्वेअर वाय डी एक्स डी वाय बरोबर आहे बरोबर आहे डी एक्स डी वाय काय व्हेरिएबल आहे वाय बरोबर आहे का वायचं आपल्याला पहिल्यांदा इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार आहे वायचं काय आहे वाय इथं आहे म्हणजे वाय स्क्वेअर बाय टू आणि इंटिग्रेशन व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन मायनस एक्सचा स्क्वेअर रूटमध्ये करेक्ट रूटमध्ये स्क्वेअर मग तुम्हाला काय करावं लागेल झिरो टू ए वन एक्स व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन मला सांगा हे जर जर तुम्ही हे घेतलं तर काय येणार आहे हो डी एक्स याचं काय येणार आहे डी एक्स येणार आहे आता मला सांगा याचं जर लिमिट ठेवले तर काय येणार आहे वन मायनस रूट एक्सचा स्क्वेअर रूट एक्सचा स्क्वेअर बाय टू बरोबर आहे का होल स्क्वेअर सॉरी होल स्क्वेअर बरोबर आहे का चा स्क्वेअर वायचा स्क्वेअर आहे ना फक्त होल स्क्वेअर नाही वायचा स्क्वेअर बरोबर आहे बाय टू बरोबर आहे मायनस लोअर लिमिट मायनस लोअर लिमिट काय झिरो झिरो ठेवा झिरो बाय टू झिरो बरोबर आहे का इन टू डी एक्स ह्याला आणि काय एक्स स्क्वेअर व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन बघा इथं मी जर लिमिट ठेवलं इथं जर लिमिट ठेवलं तर काय येणार आहे स्क्वेअर रूटला रूट कटणार आहे म्हणजे उत्तर काय येणार आहे वन मायनस एक्स स्क्वेअर बाय टू बरोबर आहे का इन टू याला मल्टिपल काय एक्स स्क्वेअर डी एक्स लिमिट व्हॅरीज फ्रॉम झिरो टू वन म्हणजे उत्तर काय येणार आहे इकडे बघा एक्स स्क्वेअर बाय टू मायनस एक्स रेस टू फोर बाय टू बरोबर आहे का ह्याला मी आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतलं म्हणजे ह्याचं लिमिट ह्याला इंटिग्रेट करायचं आहे झिरो टू वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स मग काय येणार आहे ह्याचं लिमिट घ्या काय येत आहे एक्स क्यू बाय सिक्स बघा एक्स पावर वाढते आणि डिवाइड त्या पावरने होत आहे आणि ह्याचं काय होणार एक्स एस टू फाईव्ह बाय टेन लिमिट ठेवा झिरो टू वन लिमिट कुठ ना कुठपर्यंत ठेवा झिरो टू वन विथ रिस्पेक्ट टू मग हे जे काही इंटिग्रेशन येईल ते सोडवा वन ठेवल्यानंतर वन बाय सिक्स मायनस वन बाय टेन ह्याचं जे कॅल्क्युलेशन येईल ते तुमचा एरिया अंडर द कर झाला काय ना एरिया अंडर द कर यामध्ये इंटिग्रेशन सोडवणं तुम्हाला सिम्पल आहे फक्त तुम्हाला लिमिट्स काढणं महत्वाचं आहे त्यामुळे लिमिट्स काढा आणखीन एक्झाम्पल बघू नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू